de Dios tenemos el agrado, tenemos la bendición cada uno de nosotros poder recibir en este altar a Jesús y Josefín. Amén. Dos palomitos muy preciosos, muy entusiastas, decididos. Vemos que gracias a Dios tenemos la oportunidad en esta noche, bajo el amparo y la dirección del Señor, Podemos eh, ver cómo Dios, a través del matrimonio, hace algo muy precioso, que es enseñarnos acerca del verdadero amor que viene de nuestro Padre Celestial. Podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que Dios ha revelado a través de su palabra la importancia del matrimonio, lo importante, lo honorable, lo sano, lo bendito que es para nuestras vidas. Yo digo, pensando para mí mismo, si no fuese que Dios hubiera creado el matrimonio, hubiera creado el amor, ¿qué sería hoy de nuestras vidas? En esta noche, Jesús y Josefina ya han firmado ante el registro civil también su pacto. Amén. Eso así también, allá estuvieron diciendo, dieron su sí, tuvieron la aprobación de, de una jueza, amén, a nivel legal. Pero hoy estamos bajo la cobertura del Señor, el cual nos permite en este lugar impartir una bendición sacerdotal sobre este nuevo matrimonio. El matrimonio, que es la familia que Dios ha instituido, fue la primera institución creada y formada por Dios desde la creación del ser humano. Y aún así, a Dios se le plació entregar en manos del matrimonio en manos de la familia, a él le agradó entregar en sus manos el ir de generación en generación, transmitiendo la verdad del amor a través del hogar. Y esto no es solamente un desafío para ustedes en esta noche, sino que con esta palabra, con este mensaje, cada uno de nosotros que también ya hemos dicho que sí, que estamos casados, que ya tenemos un hogar formado, Dios quiere que cada uno de nosotros honremos nuestro matrimonio a fin de agradar a Dios cada día. Es nuestro fin a través del matrimonio formar no solamente un excelente hogar, un hogar próspero y bendito, sino que bajo la dirección de Dios cada hogar es el futuro de nuestra nación. La paz y la prosperidad de nuestra nación depende de cuánto cada matrimonio puede crecer, cuán unido está cada familia. Es necesario que cada día permanezcan unidos, que cada día luchen por su hogar. Es necesario que cada día, cada uno de nosotros, demostremos a nuestra nación que Dios restaura hogares, que Dios es el fin de nuestras vidas. Este precioso símbolo del amor, el cual como que lo traía escondido, ¿eh? y que cada uno de nosotros hoy día podemos analizarlo, lo podemos ver. El anillo no se hizo solamente redondo por un solo significado, por decir para qué entre bien en el dedo y para decir que la persona que va al lado mío es mía. El anillo es redondo, porque eso significa que el amor que tengo hacia la persona con la cual estoy haciendo pacto, ese amor no tiene fin. Amén. Ese amor no tiene fin. Aún tiene algo más, su color brillante, el color especial que tiene. Así como brilla ante la luz, brilla en cualquier lugar. Nosotros podemos entender que nuestro matrimonio tiene que brillar en toda etapa de la vida. En los momentos difíciles, en los momentos alegres, momentos de prueba. 
¿eh? el momento de alegría en todo el momento que es el amor en sus vidas y algo especial también es que del material que está hecho este anillo es muy importante es como un tesoro para sus vidas no por el significado material sino que el amor que Dios ha puesto en sus vidas el amor que Dios ha puesto en sus vidas para que ustedes lo compartan es más valioso que cualquier tesoro sobre la tierra amén gloria a Dios ante la presencia de todos los testigos vamos a realizar este pacto amén gloria a Dios Josefina acepta por esposo para honrarlo legítimamente cada día y ser fiel todos los días de tu vida Sí, acepto amén gloria a Dios tan decidido muy decidido con mucho amor gloria a Dios Amén, un aplauso para los novios. Amén. Gloria a Dios. Preciosos. Amén. Hermosos. Ante la presencia de todos ustedes como testigos, vamos a bendecirlos. Yo le pedí a todos que nos pongamos en pie en esta noche. Amén. Donde tus hijos, Señor, han decidido, Señor, honrarte a través del amor. Padre, porque tú los has unido. Porque tú le has permitido, Señor, se ganaste este lugar, bendito Dios. Y ellos están celebrando, Padre, lo que tú has prometido y entregado en nuestras vidas. Este especial tesoro que es el amor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, nos ponemos en tus manos y ante tu mismo altar, Señor. En este momento, celebrando el pacto, Señor, aún con sus alianzas, Padre, en el nombre de Jesús, son declarados ante tu mismo altar, esposo y esposa. En el nombre de Jesús. Pero Señor, no solamente esto deseamos para su vida, sino que ahora deseamos, Padre, que la unción que viene de lo alto, la gloria, la unción, tu presencia, tu mismo amor, Señor, cada día esté tomando su vida, Señor. Toma su vida, Padre, llénanos de tu gracia, úsanos para tu gloria, Padre. Bendimos hogar, yo declaro, Señor, un matrimonio de éxito, Señor, un matrimonio de éxito, Padre, lleno de tu presencia, Señor para que lleven muchos frutos, Señor, a todos aquellos, Señor, que están necesitados de ti, Señor, a través de ellos, Señor, reciban el amor que tú le das a ellos también. Padre, en todo lo que emprenda, yo le declaro, Señor, todo con éxito, próspero, bendito serás en todo lo que emprenda, bendito serás en todo lo que emprenda, Señor. Decíamos que todo lo que emprenda, amado Señor, en todo lo que emprenda, Allí tú estés, Señor, proyectando sobre su vida. Les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, amado Dios, que en esta noche, Señor, tú abres la ventana de los cielos en bendición sobre su vida. Oh, Señor, para que se sea derramada, Señor, todas aquellas. Eh, anhelos, proyectos y deseos que están en su corazón y que han subido ante tu presencia en las oraciones Padre en el nombre de Jesús nosotros declaramos en esta noche como iglesia y como sacerdotes declaramos en el nombre de Jesús decimos sí y amén Padre sí y amén Padre y bendecimos desde ya las generaciones que son proyectadas a través de su vida Señor gracias Padre por sus vidas en este momento los bendecimos y te damos gracias por su vida Padre de esta forma oramos y los presentamos ante tu altar, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios puede besar a su esposa ¡Sí! 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 ¡Sí!